ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತುಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸೀದಾ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಜೆರಾಕ್ಸು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತುಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ತ್ರೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜು ಇಂಥವು ಏನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಈ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರ್ಚರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ನ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಯು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡು ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ನ ನಾವು ಸೇಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ನಾವು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲಿಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇ ತ್ರೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಡಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀರೋ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರೀಟೈಪ್ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕ